前です。今回なんですけども、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・キングダム、すごすぎましたという話をしていきたいと思います。はい。まあ、あの、すごすぎましたという過去形で言ってるんだけど、まあ、現在進行形ですげえなと思って、まだね、プレイ中なんですよね。なんで、まあ、いつもみたいな感じで、まあ、レビューではなくて、シンプルに買って触ってみた感想っていうところでちょっと聞いてもらえたらいいかなというふうに思います。まだクリアしてないんでね、厳密な評価っていうところは、まあ、ちゃんとできないんだけど、それにしても本当にすごいなと思ったし、あと、まあ、クリアするにはちょっとまだ時間かかりそうだなというふうに割とじっくり遊んでるので、まあ、途中評価というか、こんなところすごいなと思ったよというところを今回ちょっと話していきたいなと思ってます。まあ、まずはこのゲームどういうふうに思ったかっていうところで言うと、めちゃくちゃ面白いです。はい、もうそこはね、あの声を大にして伝えていきたいなというふうにね、思うんですが、どんなポイントが個人的に気に入ってるかっていうところをね、ちょっと皆さんにお話ししていければいいかなというふうに思います。というわけでね、今回はゼルダティアキンの話をしていきたいと思うんで、よかったら最後まで見てってください。さあ、というわけでやっていくんですけども、こちらのゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・キングダム、5月12日に発売して、まあもうネット界隈では盛り上がりまくり、配信者界隈とかでも盛り上がりまくり、そしてまあ本当にゲームとしての評価もめちゃくちゃ高いよねっていうところで各所で評価されているというそんな状況の中、え僕もね、あの発売日に買ってプレイしているんですが、まだまだね、あのクリアっていうところには行ってなくて、進行的に言うと、1個目のボスを倒したなっていうぐらいなんですよ。なので、まだまだね、ちゃんと評価するっていうところには足りてないのかなというふうに思うんですが、まあ、現段階でめちゃくちゃ面白いですし、まあ僕がね、正直想像していたゲームっていうところと全く違っていたし、ここはもうさすがに評価せざるを得ないなっていうポイントがたくさんありました。なのでちょっとね、そんな話をしていきたいなというふうに思うんだけど、まず前提としてなんですが、僕は、あの、ゼルダのブレワイの方、前作のブレワイは、そんなに好きじゃなかったんですよね。まあなんでかっていうと、まああのゲームが2017年に発売したのかなそのタイミングでまあプレイして思ったところがやっぱりそのオープンワールドっていうところに対してやっぱちょっと抵抗があったんですよね自分が好きだったゼルダの遊びとちょっと違う感じになってしまったっていうのがすごくちょっと残念に思えてしまって、まあ、そういうところがちょっとね自分の中で消化しきれなかったっていうところとあとは既存のゼルダにあった大きな神殿みたいなああいった作り込まれた謎解き満載のダンジョンみたいなところにね結構ドキドキワクワクしていたんだけどそれがやっぱなかったっていうのがすごくちょっと大きかったんですよというところであまりブレワイを評価できなかった僕なんですけども同じような感じでティアキンに関しても発売前は結構そのブレワイとねあの遊びの本質っていうところは変わらないだろうなっていうふうに思ったからまあ正直ちょっと楽しめるかなっていうところで不安があったんですよまあその話はね発売前に投稿したティアキン買うか買わないかみたいなねそんな動画でも話したんですが、まあ、かなり自分の好みっていうところに合うかっていう点であの厳しい目で見ていましたでまあ実際ティアキンやってなんですけどもそんな自分のね不安っていうところがもう全て解消されていたと言ってもまあ過言ではないかなって思うレベルでめちゃくちゃ面白かったですはいというわけでまあどこが一番良かったかっていう話をまず挙げたいんだけどあのねちゃんと神殿みたいな感じでダンジョンがあったのがすごく嬉しかったですねてかまだねここに関しては一つしか消化してないんでこの先どうなっていくかっていうところはまだまだわかんないんだけどでもまあ他もね多分作りとしては同じかなと思うのでまあ大丈夫かなと思ってます何かっていうとさっき言ったように大きな神殿ダンジョンみたいなやつがあるのかっていうところですごく不安でしたでまあブレワイの頃はなんか真珠みたいな感じであったんだけどちょっと個人的にはなんかボリュームが足りなかったんですよねっていうのもあったんだけど今回のティアキンに関しては結構そのね神殿がちゃんとあってこれの謎解きっていうのがすごくねちゃんと面白くてあとはまあ既存のゼルダの神殿みたいな感じでめちゃくちゃ入り組んで深いっていうわけじゃないんだけど、まあ、しっかりとしたボリュームがそこにあったっていうところがすごく良かったなと思いますし初見だとねやっぱそこそこ悩むというか謎解きに困る部分もたくさんあったんで結構ブレワイの真珠とかよりも今回のね神殿の方がすごくちゃんとゲームをしていたなっていうところでここはねめちゃくちゃ評価できましたねでさらにすごいなと思ったのが正直これはもうなんか副産物というか全く期待していた部分ではないんだけどそのダンジョンまでの道中っていうところもすごく面白くてもう神殿にたどり着くまでの道のりがねもうすでにかなり神殿なんですよねなので今回のティアキンに関してはその神殿と神殿にたどり着くまでの道中っていうところをひっくるめて、まあ、一つのダンジョンと見るとかなりのボリュームがあるんじゃないかなと思っています本当にここのボリューム感の演出の仕方はマジですごいなと思っていて正直自分がブレワイの時にあここ微妙だなと思っていたポイントがめちゃくちゃ解消されていてすごく良かったですで次なんですけどもブレワイの時に僕が思っていたここどうなのかなと思うシステムの一つにあの武器が壊れるっていうシステムがあったんですよねでこれがね今回スクラビルドっていう新しいガジェットを使って自分の使っ
ってる武器の先っぽに、他のなんか物をね、取り付けることによって、根元にある武器の耐久度っていうところを若干温存できたりするわけですよ。まあ、これって結構ね、前作で武器が壊れるっていうところに対する不満みたいなものがあったと思うんだけど、まあ、うまいこと解消しているなという風に思っていて、マジですごいなと思いましたね。単純に、まあ、今回のえティアキンに関しては、武器が壊れる仕組みを、まあ、撤廃しますよっていうことも簡単にできたと思うんだけど、既存のブレバイの、まあ、アイデンティティでもあった武器が壊れますよっていう仕組みを、一応形として継承しつつも、新しい形の面白さっていうところに昇華していて、ここもね、本当に発想一つで色々変わるんだなと思っていて、すごいと思いましたね。で、今作のメインディッシュと言っても過言ではない、ウルトラハンドっていうギミックがあって、これを使うことによって、あらゆる想像をすることができるんですよね。自分の好きなようにね、マップ上に置いてあるアイテムっていうところを持ってきて、好きなように配置したり、好きなように回転させて、本当に面白いものを自分自身で作ることができるっていうところもあったり、それをうまく使って本来行けないところに行けるようにするとか、すごいね、謎解きの幅も広がったんですよ。まあ、本当にね、ここがね、めちゃくちゃ面白くて、まあ、今回も、まあ、前作と同じように、ホコラっていうのがね、マップ上にたくさんあって、まあ、その中で、まあ、パズルみたいな感じ、いろんな、こう、謎解きをさせられるんだけど、その謎解きの解放っていうのが、もちろん前作のブレワイでも様々なね、あの、謎解きのアプローチっていうのがあったんだけど、それ以上に、今作増えていて、ここの遊びの幅の広がり方はマジでやばいなと思いました。特に前作のブレワイでも、本当にいろんなガジェットを使って、いろんな遊び方ができたんだけど、今回はさらにそのね、謎解きの解放の思いつく幅っていうのがすごく増えたんですよ。本当に自分の思いつく通りにいろんなものを作れるんで、もしかしたらその方法ではうまくいかないかもしれないけども、でもなんかこれならいけるんじゃないかなって思えるものがすごく増えたんだよね。ここがマジでやっぱやっていてめちゃくちゃ面白いなという風に思ったポイントです。だからまあ結局今までのズレたみたいな感じで、まあたくさんのね、ガジェット、例えばフックショットとか、そういったまあゲームの進行に必要な謎解きガジェットっていうところが、まあたくさんあった作品もあるんだけど、今作はこのね、ウルトラハンドっていうところがあまりにも汎用的すぎて、このガジェットをベースに、まあ本当にね、いろんな謎解きっていうところをうまく作っているなという風に思っています。あとはまあマップの広がり方っていうところもすごく感じていて、まあ、実際問題、そのブレワイとマップの広さっていうところを厳密に比較したわけでもないですし、実際どうなのかっていうところはまだちょっと僕はわかんないんだけど、まあ、前作ブレワイはね、地上一本だったんだけど、今作に関しては、空、地上、地下っていう三構造になってるんだよね。だから本当に広いオープンワールドなんだけど、地下、一階、二階みたいな感じでもう三枚連なってるっていう感じ。まあそういうのもあって、すごいね、マップの広さっていうところも感じましたし、あとは結構そのオープンワールドっていうところに対して地下に潜って進んでいくのってものすごいこの冒険感というかワクワク感みたいなのを演出できてるんですよねなんでやっていてこう謎のね本当にわけわかんないところを歩かされてる感じがすごくこうたまらないんですよ、まあ、そういった感じでオープンワールドならではの遊びっていうところもしっかり作っていてこれ素晴らしいなと思いましたでまあ2017年時点で僕がブレワイやった時はあんまりそのオープンワールドっていうゲームに対して面白さを見出せていなかったっていうところがあるんですよただまあ、それから結構いろいろなゲームを体験していく中で、自分なりにそのオープンワールドのゲームの消化の仕方みたいなところを、すごいこう学んでいったところがあって、それが理由で、やっぱ前とは違った心持ちで、今回のティアキン、楽しめてるなという感じがするんですけども、あの、やってる感じですね、その自分が行きたい、これから行きたいなと思ってる場所へのアプローチを考えている時がすごく面白くて、実際にそれを試したり、実際にそこに向かう道中っていうのが楽しいんですよね。で、これに関しては、やっぱやってる感じ、あの、小島プロダクションが作っていたデスストランディングにめちゃくちゃ似てるなという風に思いました、まあ、あのゲームに関してもすごくこう賛否が分かれていて荷物を持ってすげえ過酷なねこう凹凸の激しいマップを歩いていくなんならその敵がマップの地形っていうぐらい過酷な道を歩かされるんだけどその自分なりに目的地っていうところを設定してそこに対してどういう方法でどうたどり着くかっていうところを考える遊びっていうのがまあこのデスストランディングの面白いポイントだったんだけど、まあ、まさにそんな感じなんですよねこのティアキンに関してもあまりにもねこうたくさんの方法で自分の行きたいところにアクセスする方法があるんで何をどう使ったら一番効率的なのか自分の今取れる選択肢の中でどういう行動をするのが一番いいのかっていうところを考えながら遊んでいくっていうのはこれマジでね想像力試されてるなという風に思ってめちゃくちゃ面白いですもしかしたらそんな感じで今までこうやってきたオープンワールドっていうところの経験から自分の中でティアキンを楽しめる土台が出来上がったからなのかもしれないけどとにかくこのねマップ
の移動っていうところがシンプルに面白くて。で、まあ個人的にもね、まあいろんなオープンワールドをここ最近やった中で、まあすごい面白いなって思えるオープンワールドの前提条件が、やっぱりその目的地までの移動っていうところまでも楽しめるオープンワールドっていうのは、かなりこう名作になりがちなんですよ。例えばこうスパイダーマンとかもね、あの目的地に移動するのめちゃくちゃ気持ちいいですし、さっき言ったデスストランディングもね、個人的にはその観点ですごい楽しめたんですよ。なので今作のティアキンに関しても、そのマップ移動っていうところに、すごくこう魅力を感じていますっていうところでかなりね面白いなと思えるポイントがたくさんあるんだけど、まあ、全体を通してやっていて思うのは、まあ、前作のブレワイと比較してプレイしてる感覚が全く違いますはい。あの結構事前のメディアのね、インタビューだとか、開発者のインタビューだとか、あとはね、あの評価してるメディアのレビューとかを見ていても、面白さの本質としては、前作のブレワイからあまり変わってないよって言っているメディアもすごく多かったんですよ。そういった意味でも前作楽しめなかった自分的には、本作ちゃんと楽しめるのかなっていうところは不安だったんだけど、あの逆に、実際に自分で触ってみて思ったのは、前作のブレワイとプレイ感が全く違うなというか、もうなんなら別ゲーやってるんじゃないかなと思えるぐらい根本の面白さがガラッと変わってるなと思ったんですよ、まあ、ちょっとここに関しては実際にティアキンやってる皆さんどう思ったかっていうところはちょっと聞きたいですねやっぱウルトラハンドっていうところの自由度があまりにも高すぎてなんかこう遊び方の本質というか面白いなと思えるポイントの軸がちょっと変わったような気がするんですよねまあ、ちょっとねここに関してもねブレワイをやったのがかなり前なんでまあ、そのブレワイやった当時からここまでの自分の中の成長がゆえの感覚の違いなのか本当にやっぱね皆さんもそう思ってるのかっていうところはぜひねちょっと皆さんの感想も聞きたいところですねはいまあそんな感じでもう本当各種メディアが大絶賛している、えー、こちらのティアーズオブキングダムなんですけどもまあ買うかどうか、えー、迷ってる方に関してはこのゲームぜひ買ってやってほしいなと思いますしなんならもうスイッチ持ってるのであればもう絶対に買わなきゃいけない一本だろうなというふうに結構思ってるのとあとはねさっき言ったように僕もねあの前作好きじゃなかったんですよで同じようにあのブレワイが好きじゃなかったから今作のティアキンも買うの悩んでますよっていう方って、まあ、かなり多いと思うんですよね実際こうブレワイってこれまでのゼルだとかなり打って変わって遊びの根本でなんか変わっていたから受け付けないよっていう方もたくさん発生していたと思うんだよただまあ今回またそのブレワイの遊び方の本質と若干変わってるなって思うポイントもたくさんあったんで前作楽しめなかったよっていう人でも全然今回楽しめるチャンスっていうのはあるんじゃないかなという風にプレイしていて思いましたはいというわけでまあ今回レビューというわけではないんですけどもまあ完全に自分がプレイしてみて面白いなと思ったところを淡々と上げるあのポジティブキャンペーンをしてみました正直まだまだ僕このゲームやり込み足りてないですしあの語れる部分ももっともっと先に進んでる皆さんの方が多いと思うんだけど取り急ぎこんな風に個人的に今現状思ってますよっていうところをあの皆さんにお伝えしたくて今の段階でこんな感じでお知らせしましたはいもうマジで最高のゲームで時間忘れてやってしまいますというわけでまあぜひねプレイ中の皆さんもこのゲームへの感想よろしくお願いしますというところで今回はこれで終わろうと思いますこの動画良かったよなんか知んないけど最後まで見ちゃいましたよというそこのあなたやたまたま検索やおすすめからたどり着いたそこのあなたぜひねチャンネル登録して応援してくれると嬉しいのでよろしくお願いしますこのチャンネル毎日ゲーム関連の最新情報とかおすすめのゲーム紹介とかバシバシ動画投稿しています皆さんみたいなゲーマーに登録してもらえると僕としてもモチベーション爆上がりしますしあとはいい情報皆さんにいち早くお届けできるんじゃないかなと思いますんでぜひよろしくお願いしますというところで最後までご視聴していただきありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうではまた